Las redes sociales serán testigos de las maravillas y el poder de Dios. Con cámara de avivamiento.com, revolucionando las redes con la palabra de Dios. Un dolor de cabeza, un rompecabezas, pero empoderamos por lo menos al pueblo de la información dentro del de tiempo que, que se nos asignó, tal vez un chinchín más pero fuimos lo más, lo más medido posible. Yo estaba loco por ponerle seis meses de disciplina a ese muchacho con ese cero ahí atrás. <risa> bueno, esta mañana me decía la pastora, yo tengo que ir para el acto, y yo le digo, sí, y dime el programa, eh, cómo va a ser el programa, bueno, la adoración, esto, aquello. ¿Y quién va a predicar? Mi esposo va a predicar. Lo único que ella lo, ella lo dijo con un swing que solo ella sabe coger. Mi esposo. <ríe> y gloria a Dios. Eh, preparé un mensaje. Levanta el fold de Berki. Levántalo. Para testimonio de las naciones. Preparé un mensaje. Pero sentí de Dios mientras estaba ahí sentado. Cambiar el mensaje. Vamos a dar una, una pequeña exhortación. Hoy creo que nos vamos temprano. Todo depende de la voluntad de Dios. Pero creo que nos vamos temprano. Yo le decía a Belki, sentí de Dios que el mensaje se cambiara de aquí para aquí. No sé cuándo me entendieron. ¿Cómo es? Eso no es de Dios. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 23, hermano. Vamos a hablar un poquito de el Salmo 23. Felicitar todo el equipo, primeramente. Felicitar todo, todo el equipo de esta casa. Hubo una integración, hubo una integración casi total. Fue una actividad de éxito. Muchos se preguntan cómo se hizo, porque... Son actividades que envuelven muchos recursos, muchos, muchos recursos. Ustedes no se imaginan cuánto, pero el Señor es nuestro proveedor. Y cuando nosotros confiamos en Dios, nada nos falta. Amén. Entonces, agradecer a estos muchachos, los amo en el amor de Cristo, son mis hijos. Hay uno que se parece más a mí que los otros, pero son todos mis hijos, a los cuales amo y agradecemos en nombre de la iglesia la entrega que han tenido. Amén. Salmo 23. Verso 1 dice, ¿quién se sabe el verso 1 del Salmo 23? ¿Qué dice? ¿Qué dice el Salmo 23, 1? Vamos a ver. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vamos a hablar sobre el tema, nada me faltará. Amén. ¿Qué ustedes creen? Nada me faltará. Todo comienza con una declaración. Usted hace una declaración para su vida. Usted dice, por ejemplo, yo voy a hacerme médico. Y si Dios en el cielo dijo amén, viene porque viene. Eso se va a cumplir. Y en la palabra, la mejor declaración que nosotros encontramos para depositar toda nuestra confianza en Dios se encuentra aquí, en el Salmo 23.1. Jehová es mi pastor y nada, y nada, nada me faltará. Amén. Aquí el salmista nos manda a depositar toda nuestra confianza en Dios, toda nuestra dependencia de Dios. A veces nosotros eh, nos inclinamos mucho por la dependencia física, por el que nosotros podemos lograr o hacer a través de nuestros propios medios, de nuestros propios recursos. Y aquí la palabra nos manda a que si nosotros delegamos a Jehová nuestra confianza, lo declaramos a Él como nuestro pastor. Él se va a encargar del reto. Él se va a encargar 
de suplirnos todas nuestras necesidades. Todas. Ahora, ¿cuál es el problema? Tal vez usted me, me diría que a veces yo le pido al Señor esto, le pido aquello y yo no veo el cumplimiento, yo no veo la manifestación. El Señor no suple nuestro santojo, el Señor no suple nuestro capricho, el Señor suple nuestras necesidades. Nuestras necesidades. Y el Señor ve, el Señor conoce nuestra vida desde que nosotros caemos al vientre de nuestra madre hasta el último día que vamos a vivir. Nosotros queremos a veces tomar nosotros el timón, quitárselo al Señor y tomarlo nosotros. Y nosotros dirigir nuestra vida a través de nuestros medios. Siempre que hagamos eso, lamentablemente, el final va a ser fallido. Porque nosotros no, no tenemos los medios para nosotros eh, eh, lograr lo que queremos sin la dependencia de Dios. Si Jehová no es nuestro pastor, lamentablemente, nada, nada nosotros vamos a lograr. Hay cuatro lugares que vemos que el salmista dice aquí en el Salmo 24, en el Salmo 23, que el Señor nos lleva. El primer lugar es, dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Los delicados pastos es el lugar apetecido por las ovejas, o sea, donde hay delicados pastos, donde está la mejor comida. Allí el Señor quiere llevarnos a sus mejores lugares, donde nosotros encontremos descanso, encontremos verdadero reposo, pero en Él siempre. Amén. A veces nosotros venimos al Señor y venimos con muchas cargas. Venimos eh, en ocasiones, por ejemplo, enfermos, hay personas que vienen por enfermedad y el Señor nos sana. A veces vemos eh, personas que vienen eh, con necesidad, por ejemplo, de un empleo, que su prioridad para ellos es un empleo y depositan su confianza en Dios y vemos cómo el Señor responde siempre a nuestras necesidades conforme al propósito que Dios tenga para nosotros. Hay un segundo lugar en el que el Señor nos lleva, dice el salmita, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor a su nombre. La senda de justicia a la que el Señor quiere llevarnos es el camino de santidad. O sea, para nosotros eh, tener todo lo que nosotros necesitamos, cubierta todas nuestras necesidades, Primero, tenemos que entregarle la dirección de nuestra vida al Señor. Y segundo, vivir una vida de santidad, una vida que le agrade al Señor, una vida de obediencia. Cuando Dios le prometió a Abraham en el Génesis, tierra y descendencia, quiso confirmar su promesa con juramento, pero no encontró nada más grande que él, o sea, Dios no encontró nada más grande que él y juró por su propio nombre. Por eso nosotros vemos en la oración modelo que el Señor Jesucristo nos enseñó, que dice, santificado sea tu nombre. Y vemos más adelante en la palabra que dice que Dios no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. O sea, no hay nada más sagrado, no hay nada más grande en la vida del cristiano que el nombre de Dios. Entonces, nosotros tenemos que usar, estar bajo la cobertura de Dios, de su nombre, para nosotros siempre vivir y andar en una vida de santidad. Amén. Él nos quiere guiar, Él nos quiere guiar por senda de justicia. Dice la palabra, sed santo porque yo soy santo. Ser santo, claro está, es difícil, no es fácil, pero con la ayuda de Dios, y la dirección del Espíritu Santo, nosotros podemos lograr vivir una vida de santidad. El pecado siempre estará, los demonios siempre tratarán de influenciarnos, pero dice la palabra, yo he vencido al mundo y vosotros sois más que vencedores. O sea, nos, 
Si confiamos en nuestra dependencia, lamentablemente vamos a fallar. Si confiamos en Dios, tenemos la victoria garantizada. El tercer lugar donde el Señor nos quiere llevar es, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y dice más, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Los valles de sombra de muerte eran lugares que tenebrosos, donde los pastores de ovejas regularmente sufrían atraco, acechanza y, a, y hasta muerte, o sea, tal como se ve hoy día. Entonces el salmista dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque ande en lugares de peligro, no temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. O sea, si nosotros creemos, si nosotros confiamos en que el Señor siempre estará con nosotros, no importa el peligro, no importa la situación, no importa la circunstancia, no importa el momento, Él, ningún mal va a llegar a nuestra vida porque Él siempre estará con, mi, con nosotros. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara era un pequeño palo que usaban los pastores para guiar las ovejas. Cuando una oveja trataba de salirse del camino, con esa vara el pastor la volvía al camino y el callado es como símbolo de un batón que medía uno o dos metros en lo que el pastor regularmente usaba para ayudarse en su, en su transitar. Era como especie de un apoyo para el pastor. Entonces él dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea, los recursos que estén a nuestra disposición, los recursos que el Señor ponga a nuestra disposición, eso es lo que Él va a usar en un momento determinado para hacer el milagro que nosotros necesitemos en nuestras vidas. Cuando eh, Dios envió a Moisés a Faraón, por ejemplo, eh, Dios le dijo, ¿qué tiene en la mano? O sea, Moisés le puso un sinnúmero de, de excusas y él le dijo, ¿qué tiene en la mano? Y él dijo, una vara, suéltalo. Se convirtió en serpiente. Amén. Entonces, ese fue el medio que había en el momento para Dios obrar el milagro a través de, de, de Moisés sobre la liberación de, del pueblo de Israel. Ahora, el corazón de Faraón nunca eh, eh, se ablandó. Lo que hizo fue endurecerse cada, cada momento más. Pero eso fue provocado por Dios también. Dice que Dios endureció más el corazón de Faraón. Y cuando Moisés fue ante Faraón y soltó la vara, cuando él le pidió señal a Moisés, Moisés soltó la vara y la vara se convirtió en serpiente. ¿Qué pasó? También los magos del reino de Faraón soltaron su vara y se convirtieron en serpiente. Ahora hubo un acontecimiento importante que, que sucedió. La serpiente de Moisés se comió a toda la serpiente de, de Faraón. Entonces, el que está con nosotros es más poderoso. Aunque andemos, aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temamos porque Dios está con nosotros. Amén. El cuarto lugar en el que el Señor nos quiere llevar es la mesa del Señor. Dice la palabra, aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando en la mesa del Señor hay tres elementos que podemos encontrar primero la provisión Él dice adereza mesa delante de mí bien, la provisión ¿qué es la provisión? la provisión no es más que los recursos que el Señor pone a nosotros, a nuestras manos para lograr lo que nosotros tenemos como una visión si nosotros vemos la palabra provisión es una palabra compuesta que se compone de la palabra pro y visión provisión los medios que el Señor pone a nuestro alcance para lograr la visión que Él delegue en nosotros amén entonces Él dice Él dice en presencia de mis angustiadores o sea Aparte de 
de tener la provisión también que necesitamos, Dios va a darnos reconocimiento. ¿Reconocimiento de quién? De nuestros angustiadores, de nuestros enemigos, de, de los que no han creído en la visión que el Señor ha depositado en nosotros. En, en presencia de, de esas personas, cuando el Señor pone un propósito en nosotros, cuando tiene un propósito con nosotros, cuando tiene una meta determinada para nosotros, no importa quién se levante en contra, no importa el tamaño del gigante, no importa el tamaño del de enemigo, con la ayuda de él y solo con la ayuda de él, vamos a vencer y vamos a ser reconocidos aún por nuestros propios enemigos. El tercer lugar que encontramos en la mesa del Señor es la unción. Él dice, unge mi cabeza con aceite que mi copa está rebosando. La unción no es más que la manifestación gloriosa del poder de Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo lo vemos? Lo vemos a través de señales, de prodigios y milagros. ¿Y quiénes están para provocar esas situaciones, para provocar esos prodigios, esas señales y esos milagros? Estamos usted y yo, porque el Señor lo hizo. ¿Y en quién Él lo delegó? Él lo delegó primero en doce, que fueron sus doce discípulos. Después en setenta, que fueron enviados de dos en dos. Y luego a todos nosotros, o sea, a su pueblo. Hoy usted y yo estamos llamados a hacer la obra que el Señor Jesucristo comenzó en esta tierra. Y Él ha delegado el Espíritu Santo, su poder en nosotros, para nosotros hacer todas estas señales. Cuando nosotros eh, vivamos una vida sometido a la obediencia del Señor, sometido al poder de Dios, únicamente así podremos decir, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si nosotros reconocemos al Señor como nuestro pastor, nada Nada, nada nos faltará. Dios le bendiga. Se fue Viljana. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a dejar a las adoradoras que cante una canción en la que llega la persona que tiene la parte que continúa. Gloria a Dios. Les recordamos que esta tarde, a partir de las 5 de la tarde, hay culto también para los hermanos que no pudieron asistir en la mañana. Entendemos, eh, hubo una situación climática eh, en la mañana, en este día. Eh, venimos de unos días de, de una ardua tarea también. Pero en esta tarde, a partir de las 5, estaremos aquí. Amén. Amén. Todo el que no pudo venir y si usted quiere participar también, las puertas están abiertas.